तर गेल्यानंतर त्यांच्या पाठीवर बारा वाजता आमचा एक रोज होता सरांचा आधी होतं तर आधी गेले त्याच्यानंतर मी पाच मिनिटांनी मागच्या वेळेस सुरुवात केली आणि मला विजा ऑफिस करणे आराम होतो त्या ठिकाणी मला त्यांनी सुचवलं की आज मी इथे जाणे करते मी जरा विचारलं त्याचं कारण काय तर माझा पासपोर्ट होता त्याच्यावरती पाणी उतरून चांगले त्यामुळे मला गंज वेगळा होता आणि तो डॅमेज झाला होता त्यामुळे इथे तर अधिकारी मला सांगितला उद्या जाणे करते मी जरा थोडासा हैराण झालो एवढी सर्व तयारी केली अनेक ठिकाणी आता सर्व राजाबाजा केला आणि मनात लंडनला काही झालं तरी जायचं आणि त्यांनी मला त्या ऑफिसमधलं रिजा ऑफिसमध्ये बाहेर हाकलून दिल्या बाहेर यायचा सरांनी मला पाहिलं यांना बाहेर घालवलं तर तुझा माझ्या मागे आले मी सरांना म्हटलं तुम्ही लावा माझं काही काय तुम्ही बघतो तुम्ही पुढे वा सरांना पुढच्या इंटरव्ह्यू सांगितलं त्यांना पुढे पाठवलं बाहेर आलो ज्यांनी विजासाठी अॅप्लिकेशन केले होते विद्यार्थी आहे त्याच्या मॅनेजरला मी फोन केला असं झालं आणि मला त्यांनी बाहेर हे केलं ते म्हटलं इथे तर जे काही विजा झाले असते ते खूप स्ट्रिक्ट आहे आणि मला त्या वर्तमानपत्रात आणि याच्यामध्ये टी व्ही चॅनेलवरती वारंवार वार सांगत होते की आपली याच्यानंतर काही वेळ पासपोर्ट डुप्लिकेट फर्जी पासपोर्ट मुळे काहींना अटक झाली बाकी सगळे काही अशी चार पाच जण अटी विषय पकडले गेले आणि मला सुद्धा म्हणजे शंभर टक्के आपल्याला व्हिजा काही मिळायचं नाही आणि आपली वारी होते तुमचा रुग्णा असं वाटायला लागलं पण मला जिद्द होते अनेक गोष्टी इथंच अनुभवल्या केल्या त्याच्यामुळं माझी जिद्द काही घालली मी लगेच पुन्हा जाण्याचं ठरवलं आणि पुन्हा गेटवरती गेलो मला तिथे परत आवडलं तुमची वेळ जपलेली आहे तुम्ही काही जाऊ शकत नाही या मी मी जाणा म्हटलं मग आमचे बात नाही करू का आमचा जो अधिकारी आहे कोणते वेळ बात करू का या ते जीव घालून माझा हट्ट करून त्यांनी त्याच्या अधिकाऱ्याला बोलवलं आणि अधिकाऱ्यांनी सुद्धा त्या उभा मी ज्यांना सांगितलं मला आता त्यांच्यासाठी बाहेर गेले नाही जाणा जात आहोत नाही नाही आपले एक बार बोला आहे की आप जाणे शकते कोणते किंवा नाही त्यांनी मला दुसरी एक गोष्ट सांगितली एक बार आपला विजा रिजेक्ट हो गया ती वापिस कमी ती जिंदगी मिळत युके जाणून गेले मी म्हटलं परत जर पासपोर्ट मिळवायचं झालं तर दहा दिवस लागेल अर्जंट पासपोर्ट बनवायचं झालं तर दहा दिवसाला तरी स्पर्धा सोपेल आणि मग आपल्याला त्याचा काही पाहता येणार नाही त्याचा अभ्यास करता येणार नाही येणार नाही त्यामुळे त्यांना म्हटलं आपलं इंडियन हो लेकिन नोकरी तो ओळखी करते हो लेकिन मुझे जाणे किती हालत नाही आप युके भेट दिजे गेला पासपोर्ट हे सर्व ऐकल्यानंतर त्यांनी ते माझा पासपोर्ट युकेला भेटला पाठवला त्याच्यानंतर काही दिवसांमध्ये चोवीस तारखेला सरांचा विजा आला आणि माझा विजा काही आला नाही पण आम्ही दोघं नाही ठरवले की जेव्हा ते पालक समितीचं सर्व संयुक्त नंतर तयार झाले नितीन पाळणे ते सुद्धा बरोबर होते त्यांचं सुद्धा रिजेक्ट झालं आणि ते बाहेर आले नंतर एक डेट दिली आणि त्यांचं सुद्धा पुढे हे केलं सरांचं चोवीस तारखेला विजा आला आणि फक्त तिथं उद्घाटन झालं परदेश दिवस कमी होत चालले नंतर मी निर्णय घेतला दुसरी गोष्ट माझ्या मनामध्ये थोडीशी खर्च वाटत होती की याच कालावधीमध्ये जे मी जंतर मंत्रवरती आनंद आंदोलन चालू होतं आणि काही गोष्टी त्यांच्या बरोबरीनं दोनशे आंदोलनामध्ये मी सहभाग घेतला होता मी असं ठरवलं होतं की दोन्ही गोष्टी जिथं करता येईल की ज्या ठिकाणी स्पर्धा पाहता येईल आणि या सर्वच काम सुद्धा करता येईल तर मी अशा पण तयारी जाणार होतो की टोपी किरायला देऊन ज्या ठिकाणी अनेक भारतीय वास्तवच आहे युकेमध्ये त्याला मी आवाहन करणार होतो की या आंदोलनाला पाठिंबा द्या मग मी ठरवलं सरांना सांगितलं की तुम्ही पुढे मागे मागणे येतो आणि माझा काही हिजा आलेला नव्हता आणि मी तीन तारखेचं जंतर मंत्रचं तिकीट ते प्लेनचं चालू ठेवलेलं होतं तीन तारखेला मी जाणार आणि तीन सत्र जाणार आजल्या दिवशी तीस तारखेला एसएमएस आला युकेवरनं त्या पुस्तक हे आम्ही पाठवलेलं आहे त्या बंद पाकिटामध्ये कुरिअर ते पाठवलंय त्या बंद पाकिटामध्ये यस किंवा दोन एवढंच करतात ते की आपल्याला एसएमएस करून तुमचं विजा मिळाल्या असं काही 
आणि मग साडेतीन वाजता एकतीस तारखेला कारण की सगळी भाऊ आणि त्याची तयारी करतोय बाकी सगळ्या गोष्टी मी म्हटलं पाठीमागे कारण कारण की तेही केलं याचं सुद्धा मला थोडस शिव वाटत होतो साडेतीन वाजता तो पुण्यावर साडेच्या घरात होतो कारण मी राहायला इतर असल्यामुळं तिकडचा पत्ता दिला त्यामुळं इकडचा पत्ता दिल्यामुळे मी मला जरा थोडस सोयीस्तर पडेल सरांची एकता आणि त्यांच्या घरात जो पुण्यावर आला आणि त्यांनी जे पुण्या दिले त्याच्यामध्ये यश असा शब्द होता की तुम्ही लंगडं लगावू शकता आणि तिथे जरा थोडस मला आनंद वाटला आणि आता लंगडं वाढी करायचं आणि पुढे पण तो की आता जायचं ते सरळ पण आता तिकीट कसं मिळवायचं खूप मोठी इच्छा होती या सर्व संकटांना सामोर जायची आणि ती सरांची माझी इच्छा आमच्या सगळ्या या इच्छांमुळे या सगळ्या गोष्टी आम्हाला करता आल्या आणि त्याची किती मिळाल्या आणि तीन तासामध्ये कशी तयारी करायची परदेश वाढायची जे माझ्या डोळ्यासमोर एकदम उभं राहिले माझे अनेक मित्र आहेत मित्र म्हणजे असे नाही काकाचे मित्र आहेत की त्यांना मी फोन केला तिथं सर आहे माझं सर आहे तिला तुमचे अनेक सदस्य आहेत पालक सगळी तिथे खूप काही तिथं सदस्य आहेत मी दोन चार जणांवर फोन केला असं असं आहे मी लोक यादी सांगली की काय आहे ते मी त्यांनी काय काम केलं माझे लोकांनी पण कपडे आणले बसणं तर खायला काय नाही तर तीच पर्यंत दीड तासामध्ये ही परदेश वाहिती त्याची दीड तासामध्ये केली आणि आम्ही लंडनला रवाना झालो रस्त्यात मुंबईच्या अंतर्गत घरी आईला फोन केला की मी आता परदेश वाहिनीला सांगतोय जरा फक्त दादाला सांगितलेलं होतं आता असं आहे की मुद्दामुळं काही होईल की नाही याची शंका नव्हती किंवा शंका वाटत होती त्याला की माहीत नाही होईल येईल की नाही पण सुरुवात झाली एकूण त्या ठिकाणी गेल्यानंतरचा हा प्रवास तुमचा खूप चालत झाला खरंच की जर्मनीला पोहोचल्यानंतर तिथं आम्हाला एक फ्लाईट दुसरी बदलायची होती ती पोहोचायची तर दोन तीन तासामध्ये आम्ही पोहोचलो जर्मन नंतर आणि खरंच पोहोचल्यानंतर खरंच काय वातावरण निर्मित होत त्या ठिकाणी अख्खं संपूर्ण लंडन शेअर किंवा आजूबाजूचे शेअर चौका चौकामध्ये बस स्टॉपमध्ये बस स्टॉपच्या ठिकाणी रेल्वे स्टेशन इयरपोर्ट अशा ठिकाणी अनेक खेळाडूंचे किंवा त्या स्पर्धेचे गोल चिन्ह असे लावले असं वातावरण निर्माण अलौकिकमय वातावरण निर्माण झालं त्या ठिकाणी केलेलं होतं अनेक नद्यांवरती नद्यांच्या ठिकाणी अनेक वस्तू असे अलौकिकचे हे केलेले होते झाडांवरती अनेक त्या नदीच्या कडेला झालं त्या झाडांवरती सुद्धा अनेक त्यांनी बोल चिन्ह बसे रेल्वे अशा ठिकाणी त्यांनी लावले होते ही असं वातावरण निर्मिती त्यांची होती आणि आता सुरुवात झाली तिकीट मिळवण्यासाठी मला या तिकिटांसाठी आम्हाला खरंच अशी मदत झाली कारण तिकट होती आम्ही गेलो तिकीट मिळवण्यासाठी काही परदेशी विद्यार्थी आपले विद्यार्थी परदेशामध्ये युकेमध्ये काही चार पाच विद्यार्थी आपले आहेत जुई गोस्वामी केदार रुपाचे आणि योगेश मांडोळकर असे मंगलोरकर असे दोन चार विद्यार्थी आपण त्या ठिकाणी होते त्यांनी तिकिटासाठी खूप मदत केली आपल्याला कारण आपल्या इंडियन ऑलिम्पिक असोसिएशनला त्या त्या देशाचा कोणा दिलेला असतो आम्हाला आमच्या नावावरती आम्हाला काही तिकिटं मिळत नव्हती आणि त्यांच्या नावावरती कुठल्या याच्यावरती आम्हाला काही तिकिटं त्यांनी मिळवून दिली पाच पाच तास दरच पाच तास ते तिकीट शोधण्यासाठीच संघटनेवर बसायचं आणि मग मी आलं दररोज एक एक दिवस दरव त्या ठिकाणी यायचं पंचवीस लाख लोक लॉग इन करायचे याच्यावरती मिळवण्यासाठी धडपड करायचं पंचवीस लाख लोक आपण विचार करू शकतो की किती लोकांना त्या स्पर्धा पाहायची असेल तर एवढे लोक ती स्पर्धा पाहण्यासाठी तर प्रयत्न करत होते आणि खरं तर गुरु शिष्याचे नाती कसे असतात ते मी खूप जवळून पाहिले जुई ही कबड्डीचे राष्ट्रीय खेळाडू आहे कुस्तीची सुद्धा राष्ट्रीय खेळाडू आहे मला घरी एक्क्यानवला मला प्रश्न पडला होता की अशा प्राधिकरणात सुद्धा कुस्ती कशी काय शिकवलं अशा क्लास मधून मीडियामध्ये मला आजही मला माझी मित्र आणि किंवा सगळ्यांचा पाठिंबा आणि इथे जे काही मार्गदर्शन मिळालं त्याच्यावरती अनेक काही 
घेऊ शकलो कदाचित ते दिवस मला आठवून आहे आणि ती गुरु शिक्षकची नाती खर तर त्यांनी एवढी त्या ठिकाणी आमची सेवा सेवा केली की स्वतःचं युक्त मध्ये एवढं चित्त आहे की स्वतःचा शॉप सांभाळून आमची सगळी पहाटे उठून पण कपडे धुण्यापासून तर जेवणापर्यंत तुम्हाला काय आवडतं इथपर्यंत म्हणजे तिकडं ठाण्यातून जर तुम्हाला सांगितलं तर तुम्ही तोंडावर आहे कारण आम्ही जर ब्रे आणि काही दिवस तिकडे सहा दिवस राहिलो केल्याकडे दोन दिवस राहिलो तर काही दिवस आमचे जेवणाचे हालच झाले ब्रे व्यवस्थित बरेच दिवस काही काही दिवस काढावं लागले तर ठीक आहे असे काही शिष्य सुद्धा घेतात आणि कुस्तीच्या ठिकाणी कुस्तीच्या ठिकाणी शिष्यची कुस्ती पाहत होतो ते झाल्यानंतर मी तात्याला फोन केला तात्या म्हणजे शेजार कोपरे जे असते तेव्हा कोपरे गेले तात्यानी त्याने केसरला वाचलो की मी आम्ही मोबाईल गेलोय मग आल्यानंतर मला आठवण झाली तात्याची त्या ठिकाणी की असे मला शिष्य मिळाले असे गुरु यांचे आहे तात्या सदैव स्पर्धेच्या आधी आमच्या आधी उभे राहायचे हातात खराटा असायचा आणि दुसऱ्या आधार बाजारची पिशवी असायची त्या बाजारच्या पिशवीमध्ये काय असायचं तर खाऊ असायचं आम्ही ऑपरेशन करायचं किंवा खेळायचं तर तो खाऊ आमच्यासाठी असायचा आणि सगळं पैदल झाडलोट करून हा खाऊ खायचा आणि त्याची स्पर्धा पुढे यायची आजही तरी त्यांनी मला नाही वाटत कपड्याला हिस्तरी केली असेल असा आदर्श असणारे आम्ही आमचे गुरु आणि त्या गुरुपासून काही शिकलो आणि आले काही असे शिष्य सुद्धा जणस गेले की गुरु शिष्याची काळी खूप वेगळी असते मुख्य स्पर्धाकडे म्हणूया मुख्य स्पर्धा सुरुवात स्टेडियम मध्ये गेलो फुटबॉलच्या फुटबॉलच्या स्टेडियम भरलंच तसं फुटबॉलचं मैदान होतं युके उठलं कॅनडा अशी स्पर्धा होती आणि आमच्या हातात वेगळ्या होता ब्रिटिश असतात समोर मॅच चालू होती आणि कॅनडा जी संघ होता कारण याच्या बाजून खूप प्रेक्षक होते आणि त्यांच्या बाजून एक कमी प्रेक्षक होते आणि आमच्या शेजारी सुद्धा माझ्या शेजारी एक मुलगी होती होती क्रिकेटची होती त्यांच्या विषयी माझ्या हातात एकदाच क्रिकेटचा आणि आणि दुसरं एक माझं सांगू इच्छा वाटेल की तुम्हाला देवाची वाटेल की ज्यावेळेस मुख्य स्टेडियम मध्ये अखेरीच मुख्य स्टेडियम मध्ये जाताना अनेक गोष्टी किमान दहा ते बारा लक्ष लोक दहा ते बारा लोक समोर त्या स्टेडियमच्या शेजारी किमान पंचवीस मोठमोठी स्टेडियम होती आणि तो जर जनसमोर जर पाहिला लांब पर्यंत तो अविस्मरणीय असा क्षण आहे आणि त्याच्यामध्ये शिस्तता होती आणि काही वस्तू होत्या म्हणजे कोणीला वारीला जर गेला असेल मराठी सरांनी उल्लेख केला असेलचा वारीला जर कोणी गेला असेल तर ती शक्त जण असले अनेक ठिकाणावर दिले असतात म्हणजे त्याच्या काहीच पण किंवा सात आठ पण जास्तीच संख्या त्या ठिकाणी म्हणजे अनेक जसे आपापल्या देशाचे ध्वज घेऊन किंवा त्यांचे काही वेशभूषा घेऊन येत होते शंभरच्या पटीनं दोनशेच्या पटीनं असे काही प्रेक्षक येत होते अनेक प्रेक्षक म्हणजे वाढीमध्ये तुम्ही गेलात तर एक शब्द आठवतो बघा माऊली हा शब्द आपण दुसऱ्या राहून संपवतो ज्ञानेश्वरा ते त्याच्यात सगळं तयार आहे तर हे कुठल्या भाषेने हे करत असेल तर त्यांचे स्माईल प्रत्येक व्यक्ती दुसऱ्याला स्माईल करतो आणि म्हणतो काय पाहिजे मदत करू का सगळं बाकी सगळं विसरून गेलो तर ते शब्दांकडे आणि त्यांच्या शेवून सोमाऱ्या सगळ्या नजरा तिथे डोळ्यात आशू एक असे तो प्रसंग असेल असं मला वाटतंय मुख्य स्टेडियममध्ये गेलो तसं बसत अशी शेवटची आम्हाला तो तिकीट हातात मी आणि मुख्य स्टेडियममध्ये आतमध्ये गेलो ऍक्टिव्हिटीचा या सर्व स्पर्धांमधलं सर्वात मुख्य जे काय असेल ते स्टेडियम त्याच्यामध्ये अनेक इव्हेंट होतात डोळ्यात पाहणं केलेलं असतं समोर चित्र दिसत होते एक लक्ष लोक त्या ठिकाणी बसलेली होती आणि तो समोरचा प्रसंग अतिशय सुंदर होता 
आम्ही एकदा बघितले ते या ठिकाणी उपस्थित राहिले त्यांचं स्वागत गणेश करते सरांनी करावं असं मी त्यांना विनंती करतो अरविंद भोसले यांनी करावं विनंती करतो त्यांना तानाजी तालुके कृती अजून जे आलेल्या या ठिकाणी महाराष्ट्र विजेते आहे त्यांचे सरकार या ठिकाणी सर्वेक्ष करावीत करायला विजेत आम्हीच करावा तसेच आपल्या सीबीसी जो शिक्षा अधिकारी श्री रसाजी बांधवरे या ठिकाणी आलेले आहेत त्यांचंही आपण या ठिकाणी स्वागत करूया मी आपण विनंती करतो की त्यांनी श्री रसाजी बांधवरे यांचं क्रीडा अधिकारी बिंदूंचं यांचं पुष्पवृत्ती म्हणून स्वागत करावं बाकी आमचे मान्यवर सुपरवायझर त्या ठिकाणी तिथे तिथे आलेले पवार सर आणि पवार सर यांनी सुद्धा बोलून जायचं चांगला योग आहे सर्व क्रीडा क्षेत्राच्या किती देशभरामध्ये अनेक कार्यकर्ते इतर सेवा उपस्थित आहेत अधिकारी उपस्थित आहेत या सगळ्यांचं एक निमित्ताने संमेलन तिला मोठे सारे विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं 